Hej och välkomna till dag 123. Jag har kanske 200 ord kvar eller 300 ord kvar på A2-nivån. Så nu börjar jag att gå igenom kanske 15 stycken per gång så att jag blir klar med A2-nivån. Jag får många frågor, var hittar jag dina andra filmer? Så därför så tänkte jag att jag informerar hur ni hittar alla andra filmer och hur jag har tänkt rent pedagogiskt längst bak i den här filmen. Så att ni vet var ni kan hitta den informationen. Förra filmen så pratade jag om vokaler. Och jag fick ganska många som frågade mer om vokaler. Så då tänkte jag så här. Att varje ord har ju en vokal. Så jag bygger lektionerna på vokaler. Och idag tänkte jag ta upp A. O, U, Å. Det är de hårda vokalerna. De heter hårda därför att till exempel K uttalas hårt framför en hård vokal. K, k och inte sh som är mjukt. Jag tänkte mer fokusera på korta och långa vokaler för det har jag fått många frågor om. När det uttalas A och när det uttalas A. Jag börjar med A. Jag tar först de långa A och sen så tar jag de korta. Och jag börjar med normal. Normal. Ett adjektiv heter normal vid en ord, normalt vid ett ord och normala vid pluralord. Normal. Om man är normal, då är man som alla andra. Man kan ha ett normalt beteende. Då håller man sig inom gränsen för att vara normal. Väldigt svårt att förklara det här ordet. Jag läser innan till så ska ni få höra vad som står på synonymer.se. Vad normal är för någonting. Vanlig. Genomsnittlig. Typisk. Ordinär, vedertagen, gängse, många svåra ord, som alla andra. Man kan också säga att man är normal i huvudet, då är man fullt klok, mentalt frisk. Det är normal, normal. Ett kort ord, av. Av. Man kan sätta på och man kan stänga av en tv till exempel. Av finns i många andra ord som avstånd, avta. Det är ett väldigt vanligt prefix heter det om det är någonting som hamnar före ett ord. Fotograf. Fotograf. Det är en som tar kort. Det är en fotograf. Mager. Mager. Då är man smal. Alla de här orden som jag sa nu har bara en konsonant efter sig. Och därför är det en lång vokal. Av. Fotograf. Normal. Mager. Regeln är att är det lång vokal så är det en konsonant efter. Det finns hur många undantag som helst. Men det kan vara bra att komma ihåg. Dubbelteckning av konsonant efter kort vokal. Nu tar jag de korta vokalerna. All. Alla. All heter det vid en ord, allt vid ett ord och alla vid pluralord. Nu har jag lärt mig allt. Jag har ätit upp all mat. 
Jag har städat alla rum. En arbetare. Arbetare. Det är en som arbetar. På en fabrik till exempel. En arbetare. En plats. En plats. Det här är en helt fantastisk plats att jobba på. Det här är en underbar plats att bo på. En synonym, ett ställe. På alla de här orden så kommer det två konsonanter efter. All, allt, alla, arbetare, arbetare, plats. Plats. Det var bokstaven A. Nu kommer jag till bokstaven O. Och jag tar de långa ona först. Lång vokal först. Opera. Opera. Ett långt O. Det är när någon sjunger så här. Det är opera. Jag kan inte sjunga. Men eh, vissa älskar opera. Sol, glasögon. Här, om man tittar på ordet sol, glasögon, så ser det ut som det kommer två konsonanter, eller till och med tre efter. Sol, g, l, asögon. Men det här är ju ett sammansatt ord. Den består av tre delar. Först sol, sen glas. Och sen ögon. Så varje ord räknas för sig. I Sverige skriver vi ofta ihop orden. Solglasögon. Inga mellanrum. Nästa substantiv. En modell. En modell. Det kan vara en fotomodell. En sån som har på sig kläder och blir fotograferad. Men det kan också vara en modell. Det här är en modell hur man bygger en stad. Man kan bygga ett modellflygplan. Då bygger man av små delar. En modell. Jag tar även upp fotograf här. För att eh, foto, foto, där har ni två långa vokaler. Ett till ord med lång vokal. Modern. Modern. Här finns det väldigt många synonymer. Jag läser innan till. Nutida. Ny. Samtida. Aktuell. Tidsenlig. Ett motsatsord till modern är gammal. Modern kan även betyda att den är väldigt aktuell just nu. Det kan vara en modern klädstil. På modet. Det här är på modet. Då vill många ha det just nu. Jag har bara två ord idag på kort vokal på O. Och det är en sort. En sort. En sort betyder en typ utav ost till exempel. Jag tycker om många sorters ost. En sort, flera sorter. Sen har vi ett till substantiv. Ett formulär. Fa, fa, formulär. Det betyder en blankett. Att man ska fylla i ett formulär till exempel. Som ni ser så är det samma sak. En konsonant efter opera. En konsonant efter sol. Modell. Fotograf. Modern. Nu ska vi se om det stämmer att det är två konsonanter efter de korta vokalerna. Sort. RT. Här binder man ihop när man säger det. Sort. Sort. Man säger inte sort utan sort. Det blir som en blandning mellan R och T. Formulär. 
Ja, det är två konsonanter efter de korta vokalerna och en konsonant efter de långa i de orden. Nu kommer jag till U. Ut. Ut. Ut är ett prefix till väldigt många ord. Utsikt till exempel. Ut av. Man går ut. Motsatsen är man går in. En utsikt. Här ser det ju ut som att det är två konsonanter efter. Men sikt är ett ord. Det är dålig sikt här. Då ser man inte så bra. Utsikt betyder alltså det som man ser. Jag har en väldigt fin utsikt från mitt fönster. Om vi klättrar upp på det här berget så har vi en fin utsikt. En preposition. Utan. På alla de här så är det bara ett T. Jag kan inte leva utan dig. En konsonant. Lång vokal. Tre ord med kort konsonant. U uh, låter det som. U. Uh, U. Uh. Ull. U. Uh, ull. Ull. Ull, det är fårens päls. De har ull. Det är två konsonanter efter. Två L. Under. U. Uh, U. Uh, under. Under kan betyda att någonting ligger till exempel under ett bord. Det kan också vara ett substantiv. Under. Det har skett ett under. Då har det skett något helt fantastiskt. Unge. En unge. En unge, det är synonym till barn. Man kan säga, vart är mina ungar? Men oftast när man pratar om djur så säger man ju inte ett kattbarn utan man säger en kattunge, en lejonunge, en elefantunge. Så unge används och ofta för djurs barn. Och där är det ju också två konsonanter, n och g. En konsonant på ut, utan och utsikt. Två konsonanter efter ull, under och unge. Nu kommer vi till den sista vokalen för idag. Det är å. Åka. Åka. Man åker i en bil. Man åker tåg. Ska vi åka till farmor? Om man säger åka. Så åker man oftast med ett fordon. Man går inte då. Åka. Man kan åka snowboard. Åka skidor. Sen har vi ett sammansatt ord igen. Århundrade. Ett århundrade är hundra år. Det är ju bildat av två ord. År och hundrade. Därför ser det ut som det är två konsonanter, men det är ett sammansatt ord utav två helt olika ord. Åter, åter. Det sitter oftast ihop med andra ord som återvända, återvända. Väldigt många svenskar stavar fel på åtminstone och skriver åtminstone med D. Men det är fel. Det stavas alltså åtminstone. Här kommer några synonymer. Det var åtminstone tusen personer där. Det var minst tusen personer där. Jag kom åtminstone fram i tid. Jag kom i varje fall fram i tid. Jag åt åtminstone upp maten. Jag åt i alla fall upp maten. Men du kan väl åtminstone försöka. Om inte annat så kan du väl försöka. Åtminstone är en lång vokal. Det bildas av åt och sen minstone. En kort vokal på å är o-o-oskväder. 
Oskväder. Där har vi SK som kommer efter. Oskväder. Verbet är oska. Det oskar. Oh, oh, oskar. Okej, okay, jag säger alla orden igen. Titta så att ni ser att det är en konsonant eller två konsonanter efter. Och lyssna på ljudet om jag säger lång vokal eller kort vokal. Av. Av. Fotograf. Fotograf. Normal. Normal. Mager. Mager. All. All. Alla. Alla. Arbetare. Arbetare. Plats. Plats. Opera. Opera. Solglasögon. Solglasögon. Modell. Modell. Fotograf. Fotograf. Modern. Modern. Sort. Sort. Formulär. Formulär. Ut. Ut. Utan. Utan. Utsikt. Utsikt. Ull. Ull. Unge. Unge. Under. Under. Åka. Åka. Århundrade. Århundrade. Åter. Åter. Återvända. Återvända. Åtminstone. Åtminstone. Oskväder. Oskväder. Oska. Det var orden för idag. Nu kommer en förklaring hur jag har tänkt pedagogiskt med min Youtube-kanal. För alla som vill utveckla sig i språk. Jag har skrivit åtta böcker i hur man lär sig franska. Och när man skriver en bok så är det viktigt att ha en pedagogisk tanke. Och min pedagogiska tanke är att det ska vara som en trappa. Alla ord du lär dig i den här lektionen kommer tillbaka här. Alla ord du lär dig här kommer tillbaka här. Så att det blir en progression och repetition- Därför så kan det vara bra att du följer en spellista. Jag har gjort en spellista som heter A1-nivån. Och varje lektion bygger på de andra lektionerna. Så om ni börjar med dag 1 så kommer orden i dag 1 upp i de andra lektionerna. Så om du är nybörjare så lär du dig första lektionen. Perfekt. Jobba med uttalet. För att om du får bra uttal på de första fem orden så blir alla andra ord mycket lättare. Hela A1-nivån bygger alltså på 800 ord som återupprepas hela tiden. Grammatiken kommer in precis när det är dags för just den grammatiken. Så följ spellistan A1-nivån om du är nybörjare. Den hittar du här på Youtube. För dig som är mer avancerad nybörjare så börja med A2-nivån. Men ta dem i ordning. Därför att jag går igenom grammatiken precis när det behövs. Och orden kommer i en logisk följd. Och sen finns det en spellista där det bara är grammatik. Jag har en spellista som heter Vardag med Marie 
Och där pratar jag om lite allt möjligt. Sopsortering och jag kanske går på restaurang. Eller tar en vinterpromenad med min man till exempel. En spellista har jag dikter. Tre, fyra dikter ligger där. Många har efterfrågat laga mat. Och därför har jag en hel spellista om mat och matlagning. Jag har även länkat till alla spellister i beskrivningen här nere. Jag kan även lägga till alla spellistor i kommentaren, första kommentaren på Youtube. Där även manuskriptet till de här lektionerna finns. Då kan du läsa och lyssna och läsa och lyssna och härma. Det blir nästan som en bok till slut. Du har alla manuskript till allt jag säger. Du kan kopiera det. Du kan lyssna och läsa efter. Och du kan härma och du kan läsa själv. Ja, det är väldigt mycket jobb med att lära sig ett nytt språk. Men ge inte upp. Ju fler ord ni kan, desto enklare blir det. Det är fortfarande väldigt oroligt i världen. Försök att göra så mycket gott ni bara kan mot alla människor ni möter. Jag tror det är ett bra sätt att få världen att bli en vackrare plats. Ni får gärna skriva ner i kommentarerna vad ni vill att jag ska ta upp. Så ska jag försöka att ta upp just det med de orden som är aktuella. I A2-nivån. Stor kram på er alla. Jag tycker om er och jag är otroligt tacksam att ni tittar. Hej då, vi ses nästa söndag. Klockan nio brukar jag lägga ut filmer.